So, hi guys! Welcome back to my channel. Pwede na ba kayo sa isashare ko ngayon? <laughs> Charot lang. So, ngayon, isashare ko nga sa, sa inyo is yung mga uh, realidad or what to expect dito sa St. Andrews. Um, New Brunswick. Kasi alam ko konti lang yung mga nag-share ng experiences dito sa New Brunswick. At wala pa masyadong nag-vlog about New Brunswick. Diba? It's been a month nang huli ako nag-upload. So, kuwarin niyo ako. <laughs> Yan. Pwede na ba kayo makarinig? <laughs> okay, let's go! So, ang unang-una ay pagdating nga dito sa St. Andrews, walang public transportation. So, sa mga future international students natin na mag-a-arrive dito, wala pong public transportation dito sa St. Andrews. Unlike sa Malta, sa St. John, sa Benicia. Ay, ay, Frederickton. Oh, pala, sorry. <laughs> so, Frederickton. So, Malta, St. John, Frederickton, Merimici. Yun yung alam ko na cities na merong public transportation. Or merong bus, tapos bibili ka ng ticket. Dito, walang ganun. Tipik nung dumating kami, before kami dumating dito, kakastop lang ng May last year yung public transportation dito kasi nga, wala masyadong tao sumasakay. So, parang, ano nga naman, ba diba? Pero nung, yun nga, pag pumunta dito, yun yung unang-unang problema. <laughs> walang transportation. So, ang pinaka ano dyan, para maka nung makapag-travel ka, kahit napunta lang sa school mula sa bahay mo, is pumili ka ng bike. So, ang ano niyan, ang bike, super helpful siya. Pero nung dumating ako dito, wala pa akong bike. <laughs> ang isang option, pwede maglakad. Maglalakad ka mula bahay mo, puntang school, school, puntang bahay mo, bahay mo, papunta ng grocery store. Yan, doon lang umiikot yung buhay mo. <laughs> Tapos, gagala ka lang dito sa St. Andrews. Um, puro nature, ano ka dyan, ocean, yung may kita mo kasi dito, yung pagkuntang Minister's Island, yan, marami naman may kita dito ang attractions, yun, super limited lang, kasi, pag wala kang sasakyan, ba? wala, wala kang mapupuntahan, eh, bike lang nga ang meron, diba? Yun ang maganda din, kung meron kang enough funds din, or may meron ka pang pera na sa tingin mo, kaya mo mabili din ang sarili mong sasakyan, pag mo dito, mas maganda yun. Mas maganda yun, guys. Kasi, makes a whole lot of friends talaga pag meron sa sakyan. Kasi, mapupuntahan mo yung mga work opportunities, mga pag-travel ka sa, um, makikita mo yung ibang lugar, ba diba? Makakapunta ka sa St. Stephen, which is yung malapit lang dito na, na 30 minutes drive lang. Mas mura dun yung mga products. <laughs> St. Stephen. Kasi dito sa St. Andrew, super south part, or pinakababa sa mapa na ng New Brunswick at hindi naman siya super isolated pero stuck ka dito eh katulad ko, isang taon na ako dito isang taon na kami dito diba? parang limited lang yung mapuntahan namin unless i-drive kami or makapunta kami sa ano na to at may, may sasakyan talaga dun lang kami makakalabas pero other than that wala talaga so yun ang ano tip, bike kung kaya na uh, ano may meron ng ipon or may spare. Nasa 120 dollars plus taxes lang naman ng range ng bikes dito. At mabibili mo yun sa Canadian Tire. Canadian Tire madalas or pwedeng kumura ka sa Amazon. Ay, wala-wala pa lang sa Amazon. <laughs> Ayaw mo, ako meron sa Amazon. Ano ba? Basta yun. Kasi uso dito online. Kasi wala namang mall dito sa St. Andrews, guys. <laughs> More on lakad dito. Maganda siya mag-buhit sa St. Andrews kasi quiet talaga siya na place. Um, peaceful. Pero yun lang, di ba, kapag kasi na yun, yung city life, yung, yung maraming tao kang nakikita, yun yung mamimiss mo. Parang minsan nga naisip ko na rin, hindi ko na alam kung anong buhay sa siyudad. Ganun. Oo, kasi di pa ako nakapunta ng Moncton. <laughs> di pa nakapunta ng Moncton. At, ah, so, yan, Miramichi. Ang napuntaan ko lang yan, Fredericton, kasi doon ako nag-arrive last year. And, thank you kay lahat tita Mayag at kay Tito Roland nandun nila ako sa airport noon at tumira ako sa kanila so sa mga future international students natin if ever na hinapan kayo yung ano hinahanap kayo ng hindi ko may ilating pinapromote sila tita pero sila yung super helpful Filipino community na tumulong sa amin kasi mag isa lang ako noon 
ako kasama guys so yun um, ano pa ba so naghalo na yung ano ko no walang social life at walang yun yung una una walang public interest walang masyadong social life dito walang malls walang walang masyadong stores yun pero dito sa downtown may mga ano naman restaurants na pwede ka mag dine in ganyan pero super limited lang St. Andrews super bait din ang mga uh, instructors namin and busy si St. Andrews uh, na yung tipong pag nakikita nila kami maglakad yan kapag nila kami sa daanan <laughs> bigyan na kami na ng ride, puntang school kasi yung lakad namin sa school nabot kami ng 20 to 25 minutes na walk, depende lang kung ano kakabilis, pero kapag super lamig nga yun, lalo na winter season bagal ka maglakad guys, super lamig talaga, tapos chocolate ka pa may dala ka pa mag, baon mo pa diba, so yun yung mahigit din diba? so, um, ka ng, ano, 25 to 30 minutes, kasi madulas yung kalsada, yun yung ano dito, realidad pag wala kang sasakyan mahirap kasi talaga pag ano eh, walang sasakyan mga unang araw namin dito ng paglalakad, pagdala ng groceries mula, mula independent store hanggang dito sa may pinitarhan namin, sobrang hirap wala pa kaming bike nun, kaya lakad-lakad so yun, ba diba? kaya nga sinasabi ko sa inyo ang sasakyan nasa iyo lahat ng opportunity pag meron ka <laughs> kasi makakaharap ka ng work pag double job ka makapunta ka dun sa mga stores na ando doon talaga sa mga cities like St. Stephen pinakamalapit, St. George makapunta ka sa Asian store kapag wala ka, magpapuro ka lang ano, ito ko lang, sinan stuck ka lang dito <laughs> yun, so yun, yun lang yung, yung masyashare ko din sa inyo guys na isa sa mga realidad dito sa St. Andrews tingin dito sa St. Andrews, baka magulat kayo na parang ay, sobrang tahimik <laughs> kaya dito sobrang tahimik walang katao-tao, yung mga bahay medyo uh, magkakalayo ng konti tapos kaya dito is uh, mahal yung bahay mahal talaga mga rentals dito guys so bago kayo pumunta dito mag check na kayo beforehand like 3 months before siguro mga June, July or summer pa lang makapag-usap na kayo sa mga ano listing na nakalist doon sa sa NBCC page or website. Meron doon, i-ano ko yung link. Ayun nga guys. Check niyo yan lahat kasi may message ko yung lahat. Um mga yon before. Ang pagkakamali ko kasi message ko siya August. So parang September yung start ng classes. Tapos nag-start nag-message ako nang by August. Sold out <laughs> or ano na, parang occupied na siya. O nakatira lang ako sa staff residence dito. Ang napansin namin, kapag nalaman nila na student ka or international student ka, charge ka nila ng per, per head or per individual. Hindi siya yung paggrupo kayo, kayo. Kasi pag international student, parang iba yung dating sa kanila dito. Parang naisip nila na, yun, yan, may, may funds yan, may sufficient funds yan para doon nila dito. Pero hindi nila alam. Mahirap yung pinagdaanan natin bago makapunta dito. kailangan yung makahanap ng ng bahay na mura at hindi naman super mura kasi ang range ng bahay dito nasa 450 to 500 per room yun ha per room tas shared kitchen na yun dito uh, meron din naman mga bahay talaga na kung gusto mong i-occupy na bahay sa mga kitchen yun, ganyan, na nag-range yun ng $1,000 $800-$1,000 yun nga lang hindi sila nag-accept ng talagang grupo kayo ng international, ganun. Picha-charge kayo niya ng, depende kung uh, pag-family doon, okay sa nila family, alam nila na pag-family. Mas, ano, di ba, mas mataas yung expense. Pinaka-tip siguro, hindi pala safe. Pinaka-tip is kung kakausapin niyo yung, yung landlady at papakiusapan niyo, pero may case-to-case basis siya na papayag siya na pwedeng grupo kayo, ganito, ganyan. Tapos yung charge-in is parang group, para paghahatian niyo na lang, parang ganun. eh, hindi nga, parang ang gusto eh, di ba? Madalas, pag nalaman na lang Super 6, tapos nalaman na, ano, na international students kaming lahat, i-charge nila kayo ng per head, hindi na per, yung as a whole, tapos pag mag- magkahati-hati na lang kayo, hindi siya ganun. Yun yung napansin namin, kaya, ngayon, yung housing namin dito, yung tinitinhan ko ngayon, ha, stock kami ngayon dito sa staff residence, nang pinagkatrabahuan ko, kasi, mura yung, um, 
mura yung housing. Hindi sa pinopromote ko na mag-work kayo at gano'n. Okay din naman, mag-apply kayo dito. Um, pero, yun nga lang. Siyempre, expect nyo din na yung, yung tinitinan ko ngayon, shared lang siya. So, shared siya na, na, na rooms and everything. Shared bathroom, shared kitchen, shared living room. So, yun yung residence dito. So, yun nga na mention ko na before, isa lang yung grocery store dito sa St. Andrews. Uh, may kalayuan kasi sa downtown area siya nakalocate unless dun ka nakahanap ng bahay sa downtown part sa Water Street mas maganda mas maganda talaga na makahanap ka ng bahay na in between ng work mo tsaka ng, ng target work mo tsaka ng school para hindi ka hirap maglakad kasi nga di ba dito wala mga public transportation unless may bike ka para punta dun sa places na pupuntaan mo mas mabilis may kamahalan dun sa independent store so kailangan mo din na may ikat sa kastusin sa cash mo kasi pag nag-work ka na dito, most ng ng kikitain mo pupunta sa tuition fee. Tapos, ang pinaka-tallest dito na building na makikita nyo na is Algonquin Resort, guys. <laughs> so, dito na ako natin yung work. And then, yung titiran ko ngayon is yun yung staff president ng Algonquin Resort. And then, walang kompetensyang NBCC dito sa St. Andrews kasi yun lang merong college dito and pero marami university so yung Brunswick ano dun nga lang sila sa mga cities dito so sa St. Andrews meron lang NBCC pag winter yan masyad uh, close karamihan or yung mga closing dates ang um, ano ang mga establishments na parang walang tao wala masyadong guest masyadong guest dito kaya yung hindi ka mau, hindi mo mauwa yung 20 hours na yeah. ano, na na per week mo na, na job kasi wala masyadong business ng winter kaya yun ang mahirap kaya dapat pagdating mo palang dito fall term um, try mong talagang pausapin din yung ano yung employer mo pag kumakalap ka pa isang pang job para lang kung hindi mo nakuha yung, ten, yung hindi mo nakuha yung 20 hours pag sa isang job mo pwede mo pausapin yung isang pang job na, para, na 10 hours ka dito para ma yun yung ma- ano mo lang, makumpleto mo lang yung 20 hours per week, at makover mo lang din yung kailangan mong salary at mabayaran mo yung expenses na kailangan mong mabayaran fees, lalo na sa school so pangat ano, pang ilan na ba? hindi <laughs> ko alam kung pang ilan na maganda to meron talaga sa ibang cities like St. John, nakapunta na ako doon siguro, ano lang, happy ako lang kasi huwag kami ng Costco kami uh, kami na drive uh, na drive kami doon ng isa sa mga ka, ka-housemates namin dito. So, nandive kami doon sa Costco. Uh, nakita lang namin yung mga ayun, punta kami sa Asian store dito sa St. John. May Asian store doon sa St. John. Uh, dalawa lang alam kong Asian store, St. John at St. George. St. George is malapit siya dito, which is 30 minutes drive lang. And yung St. John is an hour and 18 minutes or an hour and 20 minutes. Depende sa drive mo kung mabilis ka. So, baka less than one hour na doon ka na. Pero syempre, may speed limit dito kung ulit tayo. So, wala na. Hindi ako nagdadrive. Wala pa kung saan siya. Tapos, dito, sa St. Andrews, 8pm then pala, sarado na yung mga stores. 8 or 9pm. Nung wala pa yung pandemic, mga 9pm, sarado na. Ang pinaka um, open na lang dito na store is yung convenience store yung ga- or gasoline station kasi dalawa yung convenience yung gasoline station. Yung Cummings. Na video ko na ata yun. Or baka nakita nyo na sa previous videos ko. Pero ando doon siya. Yun yung open before ng hanggang 11pm. Pero gawa, gawa nga ng pandemic hanggang 9pm na lang siya ngayon. So, hindi ko alam kung magbabak to ano sila ulit ng 11 sa mga susunod na mga buwan or next year. Diba? Pagdating nyo dito, guys. Yun, yun lang yung open na hanggang ano. Walang 24 hours open dito na store walang uh, makdo dito <laughs> kasi yung St. Andrews maliit lang siya na, na town under siya ng Charlotte County, parang ganun tapos meron pa silang parang law na hindi basta-basta makakapasok yung mga businesses doon sa downtown pero talaga nila yung local business and mga entrepreneurs or yung mga um, mga local entrepreneurs doon na uh, small eh? small businesses yung tatahan talaga nila na mag yun, doon lang sa downtown. Kaya yung Team Hortons, kung mapapansin nyo, pag pumunta rin kayo dito, malayo siya sa downtown. Kasi, kasi historic kasi yung town na to. 
Kaya ayaw nilang ano, masira lang at gusto nilang i-preserve kung ano yung itsura niya. Talaga na ito lang siya dati. So, kaya mapasin mo walang ng, wala masyadong ano dito. Walang mall. Ayan, walang mall. Walang mall dito. May mga sariling stores doon sa may downtown na magbenta ng damit. Ganto, hardware. Ayan, may hardware doon na own talaga ng mga local residents dito. Ayan, ganun sila ka-supportive dito sa town ng St. Andrews. Tapos, ang pinaka pinaka busiest na season is summer. Kaya, um, dito mapapasin na sa amin last year na super busy daw talaga yung St. Andrews kasi, ano eh, it, parang sabihin natin, summer, ano to, summer, sabihin natin, summer capital ng New Brunswick. Mm-hmm. Ano siya, talagang lahat ng mga, um, hindi man lahat, mm-hmm. residents from Moncton, dito sila pumunta, or yung mga residents din lang from Moncton pumunta dito. Eh, hindi, Uh, may mga bahay sila dito, dito sila nag-stay ng summer kasi gusto nila yung, yung ano dito, yung, yung parang activities na nangyayari dito sa St. Andrews yung yung mga cruise ship dun sa St. John kasi may port dito sa St. John so doon, tapos may mga itinerary mga travelers dito pupunta sila dito sa St. Andrews plus marap, karatig lang namin na na ano, na state yung main which is under ng United States. So, yung mga, ayan, pupunta sila sa, ano, nag-enter lang sila ng border, dito sila nag-spend ng summer nila. Kaya, ang pag-summer dito, guys, super busy. Na dapat, na-witness na namin ngayon, pero nga, gawa nga ng pandemic, parang naging limited lang. So, naging close lang kami ngayon to, um, to, ano, to, to local residents. And then, with the recent news nga na, na Atlantic Bubble. So, parang ano na, um, halo na. Meaning, yung mga residents din ng PEI, ng Prince, of Ed- Prince Edward Island, ng Newfoundland, ng Nova Scotia, so, New- Newfoundland and Labrador, yan, yun, yung tatlong provinces na yun, mag enter na rin sila dito. At pumunta sila dito, at nagiging guest na rin namin sila, kasi nag-work na ako sa Algonquin. So, yun, di namin na-witness talaga yung super vi- busy, kahit nga nung July 1st, na nung Canada Day, kasi sabi nila last year, super busy daw, ang daming tao, yung street, punong-puno ng mga tao. Tapos may fireworks display, may maraming events nung araw na yun, pero ang agawa nga ng pandemic, walang nangyaring events. So, ano lang siya, normal day, nung araw na yun. Pero holiday, holiday siya, pero normal day lang, at hindi ganun ka-busy na ano talaga, na sinasabi nila na parang kikita ka pag ano, server yung job mo, kasi, oh, ba diba? yun, yun talaga hindi ganun ka, ano. Parang yun yung isa sa mga in-expect dito. So, sana kung maging, kung wala na talaga tong pandemic next year, yung mga future students natin na darating, ma-witness nyo sana rin. Sana, baka ma-witness nyo yung sinasabi nilang busy, yes nga daw dito na, ano, or busiest season talaga is summer. And so, winter. So, kailangan nyo talaga mag-invest ng, ng, mga jackets nyo dito kasi malamit naka shades diba dito talaga ang naka equip ka pag winter na may ganun ba may winter jacket winter boots possible tapos yung mga tawag dito yung mga cover then kasi kailangan mo i-cover yung ears mo yung, yung mga madalas lamigin yan ears yun so kailangan yun yung mga ano din kailangan kailangan meron kayo yan payong guys magpunta na kayo ng payong yung mahal dito ang pat mas feeling ko maganda pa yung quality ng payong sa Pinas kaysa dito <laughs> mga nag-PPM sa akin na recently ko lang nakita ang dami na pala ano, sorry guys hindi ko talaga ako nare-replyan personally pero nagtatry akong replyan siya sa ano ko sa Facebook account ko kung hindi ko makayo ma-replyan siguro kasi tulog na ako <laughs> or ang dami kong ginagawa nun at hindi ko na napansin talaga so sana maintindihan niyo po yun yun at Ah, uh, ayun, tatry ko po talaga masagot yung mga inquiries niyo. So, bakit kung ano, upload baka yun na doon yun na lang yung maging laman ng ng, ng video ko din. Pero mag ano din kayo, comment din kayo guys kung ano mga gusto niyo pang malaman dito. Um, ano pang gusto niyo pang ma-share ko na yung alam ko lang din kasi hindi ko pa naman nilibot yung buong New Brunswick. So, dito lang kasi ako na stuck sa St. Andrews kami. <laughs> Ever may matatanungan kayo na kaya ko namang masagot comment lang kayo and then hindi naman ko talaga yung mag-comment pero mag-comment lang kayo <laughs> sa mga ano po dyan and yun lang 
thank you sa pag-support sa mga mga ka-recent subscribe lang dyan. Maraming maraming salamat, guys. And, um, ayun. Itong journey na to, may pupuntahan to, diba? Siyempre. And, stay safe and healthy sa ating lahat. Subscribe, mag-comment kayo ng mga thoughts nyo din. And, um, sa mga susunod ko pa na video, tatay ko pa ako ganing mag-edit. So, bear with me, guys. Bear with me. Thank you so much. And, I love you guys. Bye.